Ko 16 dieną Seimo plenarinėme posėdėje išvaiko teisių apsaugos kontrolieriais pareigų atleistą ir įmantį Šalaševičiūtį. Penkerius metus trukus į jos kadenciją baigėsi pernai gruodį. Visgi Šalaševičiūtė minėtas pareigas eis tol, kol prisieks naujasis šios institucijos vadovas. Atleidimo procedūra sukėlė Seime nemažai diskusijų, o Seimo pirmininkės teigimu jį neketina antrą kartą siūlyti ir įmantį Šalaševičiūtės kandidatūros. Asa jos vadovavimą institucija padarė nemažai klaidų. Nepakankamas darbas su vaiko teisų apsaugos tarnybomis, kurios yra savivaldos pavaldume, tačiau vaiko teisų apsaugos kontrolierius turėtų būtent organizuoti ir bendradarbiauti su savivaldybėse dirbančiais vaiko teisų apsaugos kontrolieriais, taigi, Tarp to institucinio bendradarbiavimo aš tikrai Seimo kontrolieriaus institucijos darbe pasigėdau. Kitas dėmesys, iš tikrųjų nepakankamas buvo skiriamas dėmesys vaiko teisų apsaugos pačios sistemos stebėsenai, vaiko teisų ir teisų interesų apsaugai. Na, o daugiau buvo skiriama pačios institucijos veiklai, o ne būtent vaiko teisų apsaugai. Daugiausia kritikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnyba sulaukė po Kaune kilusio pedofilijos skandalo. Kai nuo Seimo narių jie nebuvo derama informuoti dėl susidarysios padėties ir nebuvo laikojimtas į reikimų priemonių problemai spręsti. Tačiau pati Rimantė Šalaševičių tie savo darbą vertina teigiamai. Su dauguma tų minčių, kuriuos buvo ir Seimo pirmininkės išsakytos, tiek pradiniai kalboj, tiek į atsakymus nesutinku. Ir nesutinku todėl, kad, manau, nebuvo įsigilinta į mūsų ataskaitas ir ne visas atliktas vaiko teisų apsaugos kontrolieriaus įstaigos darbas buvo tinkamai vertintas. Atleidimo procedūros metu nuskambėjusią Seimo narių kritiką atleistoji kontrolieriai vadino nepagrįsta ir teigiai, jog nebuvo įsigilinta į jos vadovavimos institucijos teikiamą informaciją. Nesutinku dėl to, kad mes nebendradarbiavome su vaiko teisų apsaugos skyriais. Šitie skyriai yra kontroliuojami vaiko teisų apsaugos kontrolieriaus įstaigos ir be abejo bendradarbiavimas buvo visų klausimų sprendime, tačiau kai kuriais atvejais, kada skyriaus darbuotojai dirba netinkamai jie buvo baudžiami galbūt, dėl to tam tikros pretenzijos buvo išsakytos mūsų įstaigos atžvilgių iš skyrių ir buvo tiesiog pateikta tokia nuomonė. Lygiai vienodai aš nesutinku ir su išsakytomis problemomis ne va mūsų įstaigos darbė, kas liečia Kauno įvykius, kadangi iš tikrųjų daug buvo kalbama tiek Seimo pirmininkės, tiek kitų kalbėjusių ir buvo įvardėjama ataskaita, šiandien tai buvo ne ataskaita. Ir ataskaita už tai, ką mes darėme Kauno įvykių metu ir kokius veiksmus atlikome, yra pateikta jau seniai visiems Seimo nariam ir išdalinta, o be to mūsų metinėje ataskaitoje taip pat bus tie veiksmai įvardyti ir metinė ataskaita Taskaitą mes turime pateikti artimiausių metų, jinai bus pateikta ir visuomenė, ir bus galima susipažinti. Kas pakeis Rimantė Šalaševičių tie vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnybos vadovės poste, kol kas neaišku. Naujoje kandidatūrą Seimui teikia Seimo pirmininkį. Pastaroji žada oficialiai ją paskelbti šią savaitę.